各位朋友，大家好，今天是七月七号早上七点多，七点二十左右。今天呢，我来外面跟大家拍点东西吧。嗯，我们今天去找找科隆市区的厕所，看看我在地图上面看到附近有三家厕所，那我们现在就去找找看。我现在这个地方呢是个步行区。原来啊，早几年这里有个公共厕所的，现在被拆掉了，不知为什么。原来好像就在这个方向，现在被拆掉了，也就是说这个厕所已经没有了。为什么我想给大家说说找厕所呢？因为呀、啊，我最近也看到不少的外国博主在中国，比如说他们利用这个签证免签的机会啊，到中国去。那个转机或者是去旅游，所以呢，他们在中国坐地铁的时候，看到每个地铁站几乎呢都有公共厕所，而且是免费的，所以他们感到特别惊讶。另外呢，不仅是免费，而且每个站那个呃地铁站什么都有。另外呢，还特别干净，甚至里面还有空调，所以呢，呃，已经打破了很多这些外国博主的认知啊。他们觉得，哎呀，这。这种事情怎么可能呢？对吧？好，嗯，找不到厕所啊。那我们看看德国人怎么解决呢？外面公厕肯定是很少的。那个德国地铁站根本就没有厕所，反正我没有见过啊。那怎么解决？我给大家看看。我是还是在主要的这条大街这里啊。然后像这种比较隐蔽的角落。前两天有人在这里过夜的，因为我怕打扰他们，所以呢就不敢太来这里面看。好了，等一下我把那个镜头放到前面去，因为呢这样才能够展现真正的德国没有厕所的时候，德文怎么解决啊？我还是站在原地啊，就是为了为了给大家看看德国人是怎么解决这种个人问题的。像这种角落，因为太臭了，所以我就不想啊。还有那个无家可归者，他晚上住在这里呢。大家看见了吗？这种湿的东西，都是解决个人问题的，就在这里。然后这里你看，就是大街了，那个轻轨就在这，对吧？好，我们继续去寻找厕所吧。前面呢是有个地铁站啊，而且这是一个比较大的站，看看有没有厕所。等一下，我就先暂停一下啊。刚才说了，现在已经七点多了，这个地铁站已经开放了的。这是一个很大的一个地铁站，叫 h o i m a r k t 你看有两三条线。我们看看，它那个标志上面没有厕所的标志，对不对？那我们走下去看看啊。这个地方没有电梯，前面才有。也就是说，有残疾人的话，他从另外一个口也可以下去。这里应该是只只有上，没有下的。像这种地铁站啊，它因为人气不多，所以一个人，特别是晚上啊，或是凌晨走的话，有点啊，有点让人感到害怕。你看，现在七点多，好多人还在睡觉，没起来。这个地铁站也修了好久啊，大概修了十年左右。好，这可以下去。啊，工作还是工作的。很有未来感，对吧？这是科隆最好的一个地铁站了，估计啊，花的钱也不少啊。大家注意看了吗？他们这里地铁站几乎没有广告，如果是在中国，到处都有广告，所以显得特别阴森，没有什么生气，对不对？又没有人。我觉得这暂时啊，可以用呃做用作防空洞吧。我认为啊，你看，还是没有这个厕所的标志，对不对？然后下面呢还有一层，这是有一辆停着的那个地铁。我们看看这，说真的，如果晚上叫我来，我真的感到非常非常的阴森。这，这里也没有
那个厕所的标志，我就闻到臭味了。你看，像这种角落，我看看啊，我从来没有来过这里。我不知道是不是大小便的那个那个东西，不知道。它还是有那个摄像头的这里啊，不是说一个摄像头都没有。德国还是有的，嗯，对，呃，画面可能大家闻不到啊，但是我在现场我能够闻到那个小便的味道。就了是，就是呢，因为没有厕所嘛，所以这些人得解决啊，在某个地方，一般是隐蔽的地方解决。我下到地铁的最下面一层了，你看特别的高。这个地铁站是耗资巨大的，具体多少就不知道了。这是五号线，地铁五号线。刚才说了，这个站叫 Heimarkt， 那我们又上去吧，继续寻找厕所之旅啊。回头看看，几乎空无一人，对吧？这个有个美女来了，女士兵啊。上到这层了，还有一层可以上。你看，我现在到一号线、七号线、九号线，呃，看看怎么上去。从这里上去，啊，对。到现在为止啊，这个好大的地铁站，我只遇到了两个人，而且是远远的遇到。我们再往回看看，这里。工业风，这种设计，别问我花多少钱，起码是上多少多少个亿欧元。大家可以看到，像这么豪华的地铁站呢，竟然竟然一个厕所都没有，对吧？这里你看，是到一号线，给大家看哈。一号线、七号线、九号线，还有很多那些是巴士的那个牌子。这个人跑去赶他的车去了，这个人又也跑去赶车去了，因为现在早上好像是十五分钟还是二十分钟一趟那个地铁，所以他错过了他得等很久。这就是为什么他们呢跑着赶去。好，我们从这里上去吧。刚才这个地铁站都看到这里了，一直没有找到这个厕所啊。然后现在这个这个、电梯也不开放，那只能走上去了。现在等于是出地铁站了啊，出地铁站只能走走走。对，又说到那那些外国博主啊。到中国之后，看到中国那个地铁站那么新，很干净，然后呢，各个站几乎都有那个公共厕所免费。如果在德国啊，有公共厕所都是收费的。现在我都不知道具体多少钱了，估计呢是一欧元左右收费。好，现在呢。来到据说有公共厕所的地方，等一下，在前面大概一百五十米，看看能不能找到。前面那个广场就叫 h o y m a r k t 因为现在在德国举行欧洲杯足球赛，所以前面这个广场现在变成了一个专门观看那个电视直播那种足球比赛的地方。比如说，昨天晚上就是德国队对西班牙队，德国队输了两比一。我的内心其实我是希望德国队赢的，但是没办法啊，水平就这样，所以也怨不了谁。这个地方也是花了很多钱把它弄好起来的，也花了好几年时间。这大概二百米左右，一百五十米。前面大概一百米的地方应该有个公共厕所。昨天在这里有那个
，电视实况转播，很多人在这里看。可惜呢，德国队那个了，像这种不可描述的液体啊，我觉得应该是小便。不过没关系啊，继续我们的寻找厕所之旅。这里我不知道为什么这三个人在这里，他们坐在大路边，不知道干嘛。我来到了著名的厕所的地方啊，给大家看看，能看见吗？现在应该没人在里面，对吧？就是四个男人可以站着，然后面对面的在撒尿那种厕所。这是临时的啊，因为要看足球这转播，所以是临时的厕所，平时是没有的。我们继续去寻找这个厕所。大家看见那个 P 那个字母了吧？这是地下地下停车场的意思。一般在德国，有些地下停车场它是有厕所的，但它不是公共厕所，就是你在那个地方停车的时候才有厕所，而且会要那个问那个管理的人要钥匙。但是这里它没有那个标志，估计呢这个地方也没有厕所。啊，刚才这个人呢，我们看到这个人他是出来收那个瓶子的，有押金的瓶子，应该前面有个公共厕所。我们看啊，这是科隆比较繁华的地方，它前面呢就是莱茵河了，这里的游客非常多，应该在前面左边的那条小街里面有个厕所，看到那个地图啊，不知道现在还有没有。如果有，我估计也关门了。现在，也就是，如果你想上厕所，那只能在就地哪个地方解决了。不像有厕所啊，这里啊，没有没有。所以呢，谷歌地图上面的信息也是不准的啊。也许下面这个接口，看看，这个地方围起来都不知道多少年了。你看，说是二零二二年到二零二四年。我我的记忆当中好像更久一些吧，哦，对，他说这里应该有个厕所，看看有没有，准不准确？我估计这个信息也不准确。朋友们，你们觉得这里有厕所吗？没有啊，这是一家餐馆，而且是阿拉伯的餐馆。好，这个信息也不准。对吧？这也不是，所以很多人一般都是在那种隐蔽的地方来解决问题啊。这个呢是人家放不穿的衣服的，你看这鞋子丢在外面，如果你想捡的话，也可以捡得到。然后这种呢是丢废弃的瓶子的，这也一样。当然这里肯定是不会干净了。这个 WC， 我看看也是临时的，哎，还是有。这个是新的啊，不知道建了多久了。看看，它是怎么收费的？大家看见了吗？零点五。零点五一次，这里写上，相当于人民币四块钱，而且只能好像只能投币哦，还是也可以用卡啊、哦，应该也可以用卡吧。手机支付是没有的，这里。好，这里我知道了，这里有个厕所，那就是刚才那个厕所，终于有一个了。然后呢，这里就是莱茵河，莱茵河畔这里。因为这里真的人很多，所以有个厕所是不错的啊，能够解决个人的问题。你看这些年轻人在这里干嘛就不知道了，喝酒的。好，看看我们后面这几一帮人嘛，他们坐在那里，早上就拿着这个酒在那里喝了。现在太阳出来了，我感到反反有点热了。这里，你看
，游轮，莱茵河的游轮。好，现在呢，我们继续拍。刚才比如说，这就是莱茵河的游轮，对吧？我们还是继续去寻找那个公共厕所之旅。这个角度其实蛮不错的。这些呢，都是科隆老城区比较漂亮的房子，有的有好几百年的历史了。比如说那个教堂，我从来没有进去过，因为我不是基督徒，而且在欧洲这边看见的教堂太多了，所以根本就没有兴趣了。据说前面那个地方，就是有个塔那个地方，有个公共厕所的，我们也去找找看。我上期说了啊，这里大概是一百五十米到二百米左右，花了重金来打造。打造成这样，好像还没有完工。这里有那种花，在国内是不准种的，就是鸦片的那种。这里很多野生的，在国内我看见这种花，应该要报告警方吧，对不对？这个人已经在露天睡在这里了，两个人，是不是？吸了大麻之后，他们享受现在的时光，不知道啊。两个女孩那个人也是半睡的，在坐在那里。这里有莱茵河的渡船 ，ferry 就是渡船的意思。那是游轮，对，前面的应该有一个厕所。像这种房子就很老，比如说前面很窄，这可能就是三米宽，就是一栋一栋就三米宽，最多四米宽。因为大家可以看到吗？这右边这里三栋房子，颜色不一样，而且肯定它的房主不一样。特别是左边这里，我点手指这里，它那个墙上写的是幺六八五年。也就是那年可能盖的，一六八五年，所以它已经有好几百年的历史了。小五层呢？我在网上看的那个厕所就在这里，看看对不对？那里写上一个 toilet， 看见了吗？谷歌上面告诉我这里有个厕所。这是旅游区的地方啊。然后我看看它开放吗？开放的时间是多少啊？四月到十月份是夏季的时间，九点钟到九点半到晚上十点半。冬季时间呢是，哈哈，你看，只是下午一点到晚上十点半。那也就是说，呃，中午中午一点之前，这些人不用上厕所了。是吧？你看这种，还有夏季、冬季时间的规定，而且像这种厕所肯定是付费的啊。虽然他没有说多少钱，但是进去之后可能才知道。所以呢，这个厕所现在也不行啊。现在是夏季时间，早上九点半到晚上十点半钟。现在还是早上七点多，所以现在呢，这个厕所即使在那里也没用，因为它不开放。那如果是十点晚上十点半之后呢？这些人到哪个地方去解决？那还是要在野外某个地方啊，对吧？好，我们继续看，这附近已经没有了。最近的一个就是在火车站里面那个收费厕所了，我们去看看，因为我很多年没有进去，就看看到底多少钱了。现在我估计一欧元左右吧，就早上。已经有人坐在这餐馆旁边，可能要喝点东西了。这年轻人，还是沿着河边近一点走吧。那个黑妹妹在这里当服务员。好，我们继续。早上八点多，你看，这个人他的鞋子也拖在那个路上，对吧？所以看上去肯定不是个什么好鸟，然后放着酒瓶啊，什么饮料瓶
，继续往前。这个人啊，也拿着他的全部的行囊坐在那里，也是拿着一瓶啤酒。早上七点多，我没有来过这里啊，所以能够见到一些不同的风景。这个有一张某个餐馆的凳子，把它搬到这里来了，也不搬回去。然后有个破的那个酒瓶，被人的被人打破的。然后这个树下有个人呢，睡在那个地方，非常的自由啊，对吧？非常自由，还有野鸭子，什么野鸟，这个鸟挺漂亮的，一对儿。这有免费的水可以饮，可以喝。有的时候天气好的时候不是特别凉，有很多小孩在这里，在里面玩水。好，你看看，这里有人吐了一些不可描述的东西在这。这可是公共场合啊！大家可以看到，这人的功德心怎么样？当然，里面水里也有垃圾的。刚才我没有注意拍而已，对吧？也有垃圾的，那个什么饮料罐呀、啊。那再往继续往上吧，这里也围起来了。前两年呢，我还可以走的，可以穿过这个小树林。现在围起来了，不知干嘛。木头的围墙，你看后面就是科隆大教堂了。这个景色还是挺好看的。再来一河边啊，我们还是继续看吧。看看现在它围起来之后，这里干嘛了？这个角度其实也蛮漂亮的。这里看看有什么角落，是不是人家也在这里解决问题呢？个人问题。那个人穿橘色的，正在清扫，清洁工。啊，这里有公共厕所是临时的吧？但是呢，现在都是锁着的，上锁的，所以呢，这这里有些不可描述的液体在外面了。还有呢，这里这垃圾是乱扔的，对吧？有的人在这个角落解决了，然后大家可以看到，后面就是科隆大教堂，是科隆的地标。那里有两个人坐在那里，然后这里有这种酒瓶啊，在这。前面那个桥洞下面有无家可归者，我就不敢去，因为太危险了。我拉近一点。大家看到帐篷了吗？不敢去，因为真的是危险。所以啊，这里是解决个人问题的地方。虽然没有厕所，或者有厕所，他也把它关起来了，而且说了不是公共厕所，这不是公共厕所，所以他锁上了。也就是说，这个厕所不算啊。我们继续。我们的选择厕所，厕所之旅，就是说我们走了那么久来寻找那个厕厕所，只是在刚才莱茵河边那个地方收费五毛的地方有，对吧？方圆大概一公里左右吧，现在只看见一个真正可以使用的厕所。那么多人，如果是白天，也许开放稍微好一点；不开放，那就。这些人就随便解决了，又一个碎的玻璃瓶、啤酒瓶。从这个角度往上看还是不错的。科隆大教堂的后面，这里可以骑车，也可以方便有轮椅的人走走看，是不是那个地方有人在那里解决？因为那个男的走下来有点可疑。这种死角啊，卫生死角一般都是有点那个的，我就不下去了，因为有不可描述的东西。这你看，也是人家喝的酒瓶啊，吃的还有什么
中餐呢、啊，大家看，这个中餐这一份可能五六欧元左右吧，也就是四五十块钱。继续往上，现在七月份有薰衣草。德国种了很多薰衣草，是当景观植物。现在，薰衣草就是法国南部普罗旺斯。听说啊，现在在中国新疆那边啊，也种了很多薰衣草，好像就是在什么和田啊、呃喀什那边就有，对吧？好，这里暂时还是挺干净的。那是不是人拉的小便就不知道了？